Hi, hi. सॉरी महाकवि इधी मा संस्कार सिंधूर रक्तचंदन बंदूक संध्या राग पुलचंपन लेडी नेत्तुर यगरेसिन यर्रनि जंडा यगरेसिन यर्रनि जंडा रुद्रालिक नयन ज्वालिक कावालोय नवकवनान अतड़ पेर रामकोटय अधिकार पार्टी एम एल पोटी चयबो व्यक्ति ब्रति कुंटे रेपी पार्टी की नामे वैसेवा दुरद वशात प्राणा पोगटना अंदेगा अरे इलां विषयापार्टेंटेवना भर्त हत्य कलारा चूस भार्य कंप्लें भयपे रोजुलांटे ग्रेट अरुण लॉ चुना
అంటే త్వరలోనే ఆనెస్ట్ లో ఆయన చూడబోతున్నా అనమాట ఇలాంటి విషయాల్లో మీ డిపార్ట్మెంట్ ఎప్పుడు ఎలర్ట్గానే ఉంటుంది పాప చాలా హోప్ పెట్టుకొచ్చింది ఈ ముగ్గురికి ఆల్టర్నేటివ్గా కృష్ణమూర్తి మరో ముగ్గురిని పంపిస్తాడు వాళ్ళ లోపల వేసుకో రేప రామకోటైకి ఆల్టర్నేటివ్గా మనం నామినేషన్ వేస్తున్నాం మనకు ఆల్టర్నేటివ్ ఎవడో లేకుండా బందోబస్తు స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి తెరుచుకుంది బజారులో పడాలి 
పలికిడితో ములిచిన వెలుగులలో బెదిరిన చీకటిని పద పద అనాలి చేతులు నలుపుకుని నవ్వులు పులుముకుని పనులను జరుపుకుని పగటి కల్లే అవుతావు గడిచిన ఏటి వలి గడుసుగా జారుకుని చిరిగిన పేజీ వై చరిత్రలో ఉంటావు హలో అంటుంది మరటుమరు జోలపాటలు జోగనీ కూరా జాగరాలతో స్వాగతించరా హీరోల ఈ రేపీడికి మనీ ఆర్డర్ వస్తుందంట అయితే నాకు వంద అడ్జస్ట్ చేయరా అరుణ కొట్టిన బాలు బలే గుండ్రంగా ఉంది సాలిడ్ గా ఉంది నన్ను కామెంట్ చేశాడని కోపం వచ్చిందా లేక వేరే ఏ అమ్మాయిని కామెంట్ చేసినా వచ్చేదా వేరే అమ్మాయిని కామెంట్ చేస్తే నాకే ప్రతి ఆడపిల్ల అరుణ్ అవుతుందా అంత స్వార్థం పనికిరా తేజ నేను నా వాళ్ళు అని గిరిగీసుకోకుండా అన్యాయం ఎక్కడ జరిగినా రియాక్ట్ అయితేనే నువ్వు నిజమైన మనిషి అనిపించుకుంటా స్పీచ్ ఆపు ఇదిగో నేను ఒక మంచి హస్బెండ్ అనిపించుకుంటాను ఒక మంచి ఫాదర్ అనిపించుకుంటాను దట్స్ ఆల్ పెళ్లి చేసుకోవడం పిల్లల్ని కంటూ డబ్బు సంపాదించడం అబ్బా చాలా గొప్ప క్యారెక్టర్ మోహన్ చూడు నువ్వేమి జోక్ చేయని అవసరం లేదు నా క్యారెక్టర్ ఏది నీలా అరచే అడ్డం పెట్టుకుని సూర్యుని ఆపడాలు తుపాకీ కొట్టడం ద్వారా విప్లవాలు తేవడాలు మా వల్ల కాదు అలా చేసే మీ ఫాదరు బ్రదరు ఇదిగో మా వాళ్ళ గురించి మాట్లాడితే నేను ఒప్పుకోను నువ్వు ఒప్పుకున్నా ఒప్పుకోపోయినా ఈ సిద్ధాంతాల కారణంగానేగా మీ ఫాదర్ బ్రదరు ప్రాణాలు పోగొట్టుకున్నారు ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్ ఇది మా పర్సనల్ బిజినెస్ సినిమా టికెట్లు దేనికి మనకే సెకండ్ షోకి అడూర్ గోపాలకృష్ణ అనంతరం ఆర్ట్ ఫిలిం ఎస్ పద ఏమిటి పెళ్లి నడక కాదు ఆర్ట్ ఫిలిం నడక స్లోగా వెళ్ళాలి
ఎగ్జామ్స్ దగ్గరికి వస్తున్నాయి కదండి ఫ్రెండ్స్ కంబైన్ స్టడీ చేద్దాం అంటే వెళ్ళాను నాకు ఆకలేడని సార్ నాకేస్తుంది మరి మీరు ఇంకా భూమి చేయలేదా నువ్వు చేయకుండా నేను ఎప్పుడైనా చేసేనా అబద్ధాలు ఎప్పటి నుంచి చెప్తున్నావు తేజ అబద్ధం చెప్పాడంటే నేను తట్టుకోలేను ఎందుకంటే తేజ గొప్పవాడు కావాలనుకున్నవాడి కాబట్టి ఇంత ఎక్కువగా మాట్లాడడానికి ఇతను ఎవరు ఆఫ్టర్ ఆల్ వార్డ్నేగా సార్ మీరు వార్డునే అనుకునేంత మూర్ఖుని కాదు సార్ నేను తల్లెవరో తండ్రెవరో తెలియని నాకు అని మీరేగా నువ్వు అనాథవరా అని మళ్ళీ మళ్ళీ గుచ్చేయకండి సార్ ప్లీజ్ ఏం సీతారాముడు ఉదయాన్నే ఇటు వచ్చేమేంటి రేత్రి పని మీద ఊరిల్లేనండి ఏలుముద్ర వేద్దామని వచ్చాను రాత్రి రాకపోవడం కన్నా ఇప్పుడు రావడమే నేరం లోపల రిజిస్టర్ ఉంది వెళ్ళి వేలు ముద్ర వేసుకో ఎస్ఐ గారు అన్నారు జాగ్రత్త పూదరం మూర్చ ఎట్టుకున్నట్టు నువ్వు సరాసరి స్టేషన్ కి దొంగతనానికి వచ్చేసి పెట్టరా లేదండి ఏలి ముద్ర వేద్దామని ఏ రాత్రి రాలేదా పని మీద వెళ్ళానండి పని అయిందా పని మీద వెళ్ళాడట పని మీద నీ ఇష్టం వచ్చిన కూడా అలా రావడానికి పోవడానికి ఇదేమన్నా మీ బాబు గారి Thank you. 
दूर दंगतन दंगतन बतकटेरा दच्चे तला आ पक के तुम्हे सोमेरा दक्षिण वेप का लक्ष्मी लक्ष्मण वेप की इधी पे सीजन एवी दौरकते चवर की पुस्त अट्कोचना पर्वे वे
ఆత్మతనాలు మనకొద్దు ఆ నెత్తులు కూడా మనకొద్దు ఊరోళ్ళు వస్తున్న మనకి తగిలి నా బిడ్డ కూడా దొంగ అయిపోతాడయ్యా అని మనం చదివిద్దాం నా బిడ్డను చదివించయ్యా చదివిద్దు ఏడు పెద్ద యాకే పని చేసిన సంతోషం దొంగో పోలీసు కాకుండా అంతే చాలు కళ్ళు ఎదురుగా మీ అమ్మకు అంత అన్యాయం జరిగితే తిరగబడాల్సిన చేతులు ఆడికి దండ పెట్టే గాని ఏం చేయలేకపోయి ఎందుకో తెలుసా నేను సెటిల్ పెట్టుకోండి కనుక ఈ బతుకు నీకు వద్దు వెళ్ళిపో ఈడకొచ్చింది నన్ను చూసింది సెట్ కలగా అనుకోరా నమస్తే సార్ ఏమిటో తేడాగా కనిపిస్తున్నావు ఏం లేదు సార్ కొంచెం ఓడి చేశాను అంతే ఒళ్ళే కాదు రెండు ఇళ్ళు కూడా చేశావు తెలిసిందిలే రెండు ఇళ్ళు కొని పారేసావటగా అఫీషియల్ ఒకటి అన్అఫీషియల్ ఒకటి సంసారం రిజిస్టర్ మాత్రం చాలా బ్యాలెన్స్డ్ గా మెయింటైన్ చేస్తున్నావయ్యా ఇటొచ్చి సర్వీస్ రిజిస్టరే కొంచెం అన్బ్యాలెన్స్డ్ గా ఉన్నట్టుంది అబ్బా ఎవరో కీటనం అలా చెప్తుంటారు సార్ డాక్టర్ అన్నవాడు కడుపు కోయికా మానడు పోలీస్ అన్నవాడు కడుపు కొట్టగా మానడు ముందు మనలో కట్టుబాటు ఉండాలిగా మననే కదా నేను పంపించాను ఏం పంపించావు నువ్వు పంపించింది అమ్మాయి నిశ్చయితాంబూలం ఖర్చులుగా సరిపోలేదు అన్నట్టు మర్చిపోయాను నీ హ్యాండ్ మంచిదే అమ్మాయికి ఆ సంబంధమే ఖాయమైంది చాలా సంతోషం సార్ సంతోషం మాటల్లో కాదు చేతల్లో చూపించాలి అమ్మాయికి ఎంత బంగారం పెడదామంటావు అది ఇది అని ఎక్కాలి మర్చిపోయిన స్టూడెంట్లా నీళ్లు నమ్ముతామేటయ్యా లే లేవయ్యా ఇలారా కూర్చో కూర్చోవయ్యా ఇప్పుడు చెప్పు నువ్వే చేయవి నీ కూతురుదే పెళ్లి నేను మగ పెళ్లి వాళ్ళే అడుగుతున్నాను ఎంత బంగారం పెడతావో తెలుసు ఇరవై తులాల కంటే పెట్టలేదు సార్ నీ బుర్రేం పనిచేయడం లేదయ్యా నీ స్టేటస్ కూడా అర్థం చేసుకోకుండా మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు అది అదేంటయ్యా అది ఇరవై తులాలు ఏమిటి చండాలంగా నలభై పెట్టు ఇతర లాంఛనాలు మిగతా స్టేషన్ వాళ్ళు సర్దుకుంటారులే వస్తా యాదవ్ బతుకు ఇక్కడ ఏదో ఒరుగు పోతాను పాతికేళ్ళు తలాడు కొనుక్కున్నాను స్టేషన్ మాట్లాడితే కూతురు పెళ్లి మనరా నీకు ఇబ్బంది కలిగించడం నాకు మాత్రం ఇష్టం అయ్యా అంత బాధపడుతూ నువ్వు ఈ స్టేషన్ లో పనిచేయక్కర్లా మంగళగిరి ఎస్ఐ స్టేషన్ అంటే మహా మోసపడిపోతున్నాడు అతన్ని ఇక్కడికి రప్పించి నిన్ను భద్రాచలం బదిలీ చేయిస్తాను దగ్గరుండి కళ్యాణానికి బందోబస్తు చేయద్దు గాని పుణ్యము పురుషార్థము పెళ్లికి ఫ్యామిలీతో రాీతారాముడి కొడుకే పట్టణంలో పెరిగాడు మా ఆయన చూసొచ్చారండి ఏమన్నాడు అడిగానని చెప్పమన్నాడమ్మా అనసూయ నిన్న జైల్లో మీ ఆయన కూడా చూశాను మా ఆయన కాపాడండి అందరినీ చూసి వచ్చానమ్మా మా ఆయన ఏం చెప్పాడండి పిల్లోడు కల్లోకి వస్తున్నాడంట ఆయన ఒకసారి తీసుకొచ్చి చూపించమన్నాడు ఊరుకో రేతి పోట నా బిడ్డని గుండెల మీద వేసుకుని పడుకునేవాడు గుండెల మించి పించితే నిద్ర సరిపోద్దని దొంగతనాలు కూడా మానేశాడు దొంగతనాలు చేసినంత కల సుఖంగా ఉన్నాడు మానేసాకే ఎవడో చంపాడని లోపలికి నిట్టాడు నువ్వు చదువుకున్నావు అంటగా ఏం చదువు లాయర్ అంటే లీడర్ లీడర్ అంటే అంటే నిరపరాధులు శిక్షణను తప్పించి అపరాధులకు శిక్ష పడేట చుట్టం నీకు మా మామ్మలాగా పిచ్చిపా కాదు గాని లాయర్ అంటే తప్పు చేసిన వాళ్ళని పట్టుకుని పోలీసులతో కొట్టించడం అనమాట ఏ తప్పు చెయ్యని వాళ్ళనేగా పోలీసులు కొట్టేది మరి వాళ్ళని ఎవరు కొడతారు నువ్వు ఏం కాదు నువ్వే మా నాన్న సంపందే ఎవరినా సంపాడని తీసుకుపోయారు వాళ్ళని కొట్టి మా నాన్న నడిపించవా ఓ 
ఊరేని మీ చిన్నాన్న కూతురు దీని చిన్నప్పుడే మా తమ్ముడు మరదలో పోయారు నీతోటోడే దీని అన్న సుబ్బారావు అని ఆయదో గురించి ఎందుకులే ఏయ్ అగా ఆగమంటుంటే ఆగమంటుంటే గో నీ కిట ఒట్టి మాటలతో చెప్తా ఆరలేదు నిన్ను ఎల్లో ఎల్లో ఓయ్ నాతో పెట్టుకోకో మక్కిలి రిపోతాయి ఏం పెద్ద గారా మోజేస్తారా ఆ సరే మాబాయ్ అబ్బో కోడి మాసం అబ్బా దీంతో పాటు ఎప్పసారో ఎతకల్లో ఉంటే నా సాధారంగా దుమ్ము లేచిపోతాయి ఆ నన్నం తినేరా బైరాగి నిట్టేసిన దగ్గర వెళ్ళరా ఏలు ముద్ర అయ్యడానికేగా వెళ్ళరా ఈ ఊళ్ళో ఏలుంటే సాలం ముద్ర ఏం చెప్తారు మా ఎస్ఐ చెప్తే దేవుడైనా సరే మర్డర్ చేయాల్సిందే ఈడితో పెట్టుకుంటే నీకు తెల్లారిపోద్ది ఓసో చేయాలమే ఈ ఊరు కొత్తగా వచ్చాడు కదా అని ఈ సేసాలు చెప్దాం అనుకుంటున్నా లేకపోతే అభిమన్యుడు పద్మ వాళ్ళు ఇరుక్కుపోయినట్టు పోలీసు వాళ్ళు వాళ్ళు ఇరుక్కుపోతాడు ఇక్కడ పోలీసు వాళ్ళు చాలా గొప్పోళ్ళు అవసరం వచ్చినప్పుడు సెటిల్మెంట్ వాళ్ళు కాళ్ళు అట్టుకుంటారు ఊరే సెటిల్మెంట్ బాబు ఓసేమ్మ దొంగతనమో దోపిడో చేసేసి మా కుటుంబాలు నిలబెట్టరా అని బతిమాలుకుంటారు ఆడు వాళ్ళ మాట కాదని లేక అంత పని చేసేస్తాడు అది కాస్త అలరైపోయింది అనుకో దొంగతనాలు మానేసిన వాళ్ళందరినీ లోపల దోసేస్తారు జైల్లోకి వెళ్ళాక పోలీసు వాడు పెయిన్ మినిటర్ కన్నా పవర్ ఫుల్లు ఎన్ను పోసిన పోలీసు పేపుల్ ఎన్న పోసలా కరిగించేస్తారు ఇంత జరిగినా ఎవరు పట్టించుకోరా అమ్మో పట్టించుకుంటే గవర్నమెంట్ ఉరి చేస్తుంది గవర్నమెంట్ ఇక్కడ రామరాజ్యం కాదు కిట్ట రాజ్యం ఈ ఊరి గవర్నమెంట్ అంటే కిట్టమూర్తే నా <laughs> 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 నీకంత న్యాయం జరిగిపోయిందా నా మూలంగా నీ ఉద్యోగం పోవటం ఏంట్రా ఏంటంటే ఆ శివుడు సాబు ఈ అస్సాయి మీద దూసేసి పాపం ఆయన నీ ఊరించి తరిగేశాడు చెప్పాను కదా గురువా 
రాత్రి అయితే డెకాడి జరిగి ఉంటది అసలు దొంగలను పట్టుకోలేక మనల్ని ఎల్ప అడుగుతున్నారు ఇదే అన్యాయం రాత్రి అంతా అయితే నాతో ఉన్నాడు కావాలంటే నేను ఎవిడెన్స్ ఇస్తాను ఎవిడెన్సా ఎవడరా నువ్వు అయినా దోపిడీ చేసిన మర్యాదగా సరెండర్ అయిపోతానంటే నువ్వు అన్యాయం నచ్చేస్తాడే ఇతను దోపిడీ చేశాడంటే సాక్ష్యం సాక్ష్యం స్టేషన్ కి వస్తే చూపిస్తాను లేకపోతే పుట్టిస్తారు కృష్ణుడు కూడా చిన్నప్పటి నుంచి పెద్ద కేటుగాడరా కొరతనంలో చుట్టుపక్కల ఇళ్లలో పాలు పెరుగు దొంగతనం చేసేవాడు వయసు వచ్చాకేమో ఆడపిల్ల షేర్లో జాకెట్లు ఎత్తుకుపోయేవాడు ఆ మాటకు వస్తే అదగాడు పుట్టుకే జైల్లో కందా అందుకే అన్ని క్రిమినల్ బుద్ధులు కిట్టుడా నువ్వు అర్జెంట్ గా టేషన్ కి రావాలి నా బిడ్డను అన్యాయంగా పోలీసు వాళ్ళు తీసుకుపోయారు మీ ఊళ్ళు తీసుకెళ్లారా నిన్న సంతకాడే ఎవరో చెప్పారు ఇలాగ మనోడు పట్టణంలో పెద్ద చదువు చదువుతున్నాడని ఊళ్ళోకి వచ్చాడని అసలైన పోలీసు వాడితో మనోడు గొడవెందుకు ఏంట్రా కిష్టుడు అంతా ఇటుకెంటి కాబట్టే చక్రం తిప్పేశాడు రే నా బిడ్డను చంపేస్తారు రాళ్ళు వెళ్దాం భారతం అని కూర్చో కూర్చో పవర్ పోయింది వెళ్దాం పద ఒకసారి నీ బాబుని తలుచుకుని దొంగ దొంగపోదు టీరా చెల్లారా ఇది పోలీస్ స్టేషన్ అనుకున్నావా బంధు దొడ్డు అనుకున్నావా ఇంతకీ మేడలో పాలక ఎందుకు వేసావు లావపాయింట్లు మాట్లాడేస్తున్నాడా లేడరే చదువుకున్నాడుగా ఉత్సాహం కొద్దీ మాట్లాడేసి ఉంటాడు ఊరి కొత్త కదా వదిలే నువ్వు వచ్చేకాడు సర్పంచ్ నువ్వు కాకుండా ఇంకోటి ఇంకోటి అయితే ఎర తీసేసేవాడి ఇంకోటి ఇంకోటి అయితే నేనెందుకు వస్తాను ఈడు మడమడిసి వదిలే ఏ ఏమండే నా పేరు కృష్ణమూర్తి వద్దురా ఇన్నాళ్ళు ఈ కుళ్ళికి దూరంగా పువ్వులా పెరిగావు వెళ్ళిపో పట్నం వెళ్ళిపో అక్కడే సుఖంగా ఉంటా ఇంత దారుణం జరుగుతుంటే కళ్ళారు చూస్తూ ఇంకేం చెప్పమాక నా మాటిను పాతికేళ్ల నుంచి కన్నబిడ్డను ఎదురుగా ఉంచుకొని నేనే రా మీ అయ్యేనని చెప్పుకోకుండా బతికాను ఎందుకో తెలుసా నువ్వు చదువుకొని గొప్పోడు అవ్వాలన్న మీ అమ్మ మాట కోసం దాని కోరిక తీర్చడం కోసం ఎల్రా సాగనం పెప్పుడు ఎవరన్నా ఎల్రా అంటారు ఎలాగానే ఉత్తరం రాయమంటారు నువ్వు మాత్రం నాకు ఉత్తరం రాయమాక మళ్ళీ తిరిగి రామాక ఎండవా ముక్కలైపోతున్న 
అనవసరైన విషయాల గురించి ఆలోచించి మనసు పాటు చేసుకో నమస్కారం సార్ ఏమిటి ఉండటుండి మావే పేరు కనపడ్డం లేదు అని పేపర్లో వేద్దాం అనుకున్నాను ఏంటి మాట్లాడు కొత్త గర్ల్ ఫ్రెండ్తో ఏమైనా టూర్ వచ్చావేమిటి నేను అనాథను కాను నీకు సెటిల్మెంట్ కాలనీ గురించి తెలుసా తెలుసు 
బ్రిటిష్ వాళ్ళ టైంలో దొంగల కోసం ఏర్పాటు చేశారు అదేగా అవును అదే మా కాలనీ నేను పుట్టింది ఆ సెటిల్మెంట్ కాలనీలోనే మా నాన్న ఒక మాజీ దొంగ అరుణ నువ్వు సమాజం గురించి అన్యాయాల గురించి మాట్లాడుతుంటే వేళాకోళం చేసేవాడిని ఐఎమ్ సారీ ఇట్స్ ఆల్ రైట్ నో ఇట్స్ నాట్ ఆల్ రైట్ అక్కడ మా వాళ్ళు బ్రతుకుతున్న తీరు చూశాక మనుషుల జీవితాల్లో కూడా ఇంత భయంకరమైన దశ ఉంటుందనే నిజాన్ని తట్టుకోలేకపోతున్నాను అది కాలనీ కాదరణ మనుషులను అక్కడ నిర్దాక్షిణంగా నరికిపారేస్తున్నారు అయినా నోరత్తే వాళ్ళు కూడా లేరు ఇట్స్ అ స్లాటర్ హౌస్ వీడికి ఎప్పుడు అమ్మాయిలు కూడా వేరా నువ్వు మాత్రం తక్కువ తినావా ఏ కట్లో తిరిగా వాడికి నల్లకోటు ఎందుకు రా అసలే చేయకటి ఆ పైన నల్లకోటు దొంగలకు అంతకంటే ఏం కావాలి దొంగలకు కూడా లాయర్ అవ్వాలని కోరికేంటో కొడుకు లాయర్ అయితే ఫాదర్ సేఫ్ కదరా వీళ్ళ బాబులంతా జైల్లో ఉంటే ఈ బుజ్జిబాబులు ఎవరు పుడతారో మగాళ్ళకే పుడతారు ఏ మగాళ్ళకి ఏమైనా కరువా
సారీ సార్ వాళ్ళ పుట్టుక ఎలాంటిదో వాళ్ళకి తెలిగిపోయినా ఎదుట వాడి గురించి హేళనగా మాట్లాడడం వాళ్ళకి అలవాటు అయిపోయింది నాలా మరి ఇంకెవరి పట్ల ప్రవర్తించకుండా చేసేందుకే ఈ పని చేశాను గొడవేం కాదు నేనే వాళ్ళని కుట్టాను అరుణ నేను మా ఊరు వెళ్తున్నాను మరి చదువు సంస్కారం నేర్పని చదువు నాకు వద్దు అరుణ మా నాన్న నేరస్తుడని తెలిసిన తర్వాత కో స్టూడెంట్ అని కూడా చూడకుండా నా మీద వాళ్ళు టు హెల్ప్ విత్ స్ప్లడీ ఎడ్యుకేషన్ నా తర్వాత తరం వాళ్ళు ఎవరికి కూడా ఇటువంటి పరిస్థితి రాకుండా చేసేందుకే నేను వెళుతున్నాను నేను వస్తాను ఏ ఒంటరిగా వదిలి వెళ్ళిపోదు అనుకుంటున్నావా వద్దరణ నువ్వు లా పూర్తి చేయాలి నేను చేస్తున్న ప్రయత్నానికి లీగల్గా నీ హెల్ప్ కావాలి నన్ను ఒంటరిగా వెళ్ళి ప్లీజ్ మళ్ళీ ఎందుకు వచ్చావు ఇక్కడికి అక్కడ ఉండలేక చద్దామని వచ్చావా బ్రతకని బర్రా ఎవరు బ్రతకని మంది అది కా నువ్వేం చెప్పినా నేను వింటాను ఇది ఒక్కటి తప్ప నేను ఇక్కడికి వచ్చింది నీ ఒక్కడి కోసం కాదు ఈ ఊరి కోసం ఏంట్రా ఇది తప్పరా ఏమిటిది కాదు
లోపలరా లోపలరా వారసుగా బెదర అయిపోయావు కాబట్టి బతికిపోయావు ఏదో పైన అయినప్పుడు గత గుట్టుగా ఏడాలి ఇప్పుడు ఏమైంది నువ్వు షాడోడి పోయావు వాడు మంచోడు అయ్యాడు ఆడు వచ్చిన దగ్గర నుంచి చూస్తానే ఉన్నా ఏమే వేసాలు వేస్తున్నాడు నాకు చేతగా కాదు మనిషిని పూర్తిగా స్టడీ చేసి ఆడి సంగతి చూడటం మన పద్ధతి నువ్వు ఇలా పద్ధతులు మాట్లాడుతూ కూర్చో ఇవాళ అన్నాడు రేపు నేను అంతాడు
ఏమైంది తాత కళ్ళు కనిపించక పడ్డా బాబు కళ్ళు కనపడకపోతే బయట తిరగడం దీనికి తిరగకపోతే ఎలా స్టేషన్కి వెళ్ళి ఏ ముద్ర ఇవ్వాలి కళ్ళు కనపడకపోయినా ఇంకా దొంగతనం చేస్తాను వాళ్ళ అనుమానం అనుమానానికి ఏముంది ఆ సేతులో ఉన్న అధికారం అలా ఆడుతుంది వస్తానండి ఎర్ర ముసలాడా తాడి బాటలు తాడు వచ్చు మాడి కట్టుకుని దొంగతనంగా వెళ్తున్నా ఏంటదే జీవితాంతం నేరస్తులుగా మీ చేత ముద్ర వేయించుకున్న వీళ్ళు ఇకపై మీ రిజిస్టర్లో వేలి ముద్రలు వేయరు ఎందుకనో రూల్స్ ఏమన్నా అన్నయ్య దీక్షితులు లేదండి రూల్స్ ప్రకారం అయితే ప్రతి రాత్రి మనమే వాళ్ళకి వెళ్ళి చెక్ చేసి వేలి ముద్రలు వేయించుకోవాలి చదువుకున్న వాడు కదా ఆ విషయం తెలిసి వద్దు సంతకం ఎందుకు పెట్టాలి వై షుడ్ ది సైన్ వై ద హెల్ షుడ్ ది కమ్ యూ ఎవ్రీ డే అండ్ సైన్ మీరు నేరం చేయనప్పుడు ఎవరికి భయపడనక్కర్లేదు బెదిరిపోనక్కర్లేదు తల ఉంచి ఇలా సంతకాలు చేయనక్కర్లేదు ఇక నుంచి ఎవరు ఈ స్టేషన్ వైపుకే రాగలు ఎవడేం చేస్తాడో చూస్తా ఛాయోటి వాడు దాన్ని చూసుకుని ఊళ్ళో జనం మమ్మల్ని కాతర్ చేయడం మానేశారు ఊరికే ఆవేశపడమాక ఆలోచిద్దాం హలో ఉన్నారండి సార్ మీకు ఫోన్ హలో నమస్కారం సార్ అలాగే సార్ ఆ పని మీద ఉన్నాడు సార్ ఇక్కడ ఉన్నాడు సార్ మాట్లాడతారండి జస్ట్ వన్ మినిట్ ఎమ్మెల్యే గారు హలో నేనండి ఇష్టండి నమస్కారం అండి అబ్బాబే అలా అనకండి ఈ రాత్రి ముహూర్తం పెట్టేశానండి పని అయిపోగానే పంపించేస్తానండి ఆయ్ తప్పకుండా అండి ఉంటాను సార్ వీడు బాబుగడి సమయం దాచిపెట్టినట్టు ఏంట్రదే ఆ దీపాలేనా ఆ తేజగాడు ఊళ్ళో వాళ్ళందరికి చదువు చెప్పేస్తున్నాడు ఊళ్ళో వాళ్ళందరూ చదువు వేసుకుంటే మరి దొంగతనాలు ఎవరు చేస్తారు ఏంట్రా ఆ సీతారావుడు కొడుకు మాట్లాడి వాళ్ళు ఎవరో దొంగతనానికి రావంటున్నారు ఎలారో చూద్దాం పదండి ఏంటి గబుకులు మూసుకెట్టేసావు చుట్టమూర్తి లేయ్ తమ్ముడు తమ్ముడు నాకుంటూ బాగలేదు చా ఈకనే సరుకుంటాను తేల చేరుందా మరదలా పుట్టింటి కబుర్జీ బామర్దే ఈ చెల్లికి వంట బాగాలేదు చా ఊరు మొత్తం ఒకేసారి వెళ్తలు పాడైపోయినరా రై బయటిరా బయటిరా బయటిరా
బలవంతంగా ఎవరు దొంగతనం చేయనక్కర్లేదు ఇష్టం లేని వాళ్ళు తెగండి వాళ్ళు ఉండొచ్చు పర్సనల్ గా మాట్లాడుకుందాను అందుకే వెళ్ళమన్నాను మందుచుకుంటావా పర్సనల్ గా చదువుకున్నావు ఇట్లాంటి హ్యాబిట్స్ లేవంటే గొప్పేసేమే బలవంతంగా దొంగతనం చేయించడం కన్నా గొప్ప విషయం ఏం కాదులే ఓహో అల్లా వచ్చావా చూడమ్మా దొంగతనం మన కుల వృత్తి ఆశారం అది మానేయమని కట్టడి చేసి వాళ్ళు కలుపు కొడతాం మంచిది కాదు లేటే చదువుకున్నావుగా వెళ్ళు వెళ్ళి ప్రాక్టీస్ పెట్టుకో చూడు కృష్ణమూర్తి ఈ కాలనీలో పుట్టి పెరిగి వీళ్లలో ఒకటిగా బ్రతుకుతున్న నువ్వు ఆ ఎస్ఐ లాంటి నీచులతో చేతులు కలిపి వీళ్ళు మనవాళ్ళు అన్న విషయం మర్చిపోయి ఈ కాలనీని దొంగలు తయారు చేసే కారణంగా మార్చడం అన్యాయం దయచేసి నువ్వు మారు మారుతున్న మనవాళ్ళకి అట్టుపడకు నీతి పాట చేస్తే పలకట్టుకొచ్చి తిద్దేసుకోవటానికి నేనేం బైరాగుని కాదు పవర్ ఉన్నవాడిని ఎక్కువగా మాట్లాడితే మెళ్ళ పలకేం చేయగలను నీ చావుని ఎంతమంది కోరుకుంటున్నారో చూసావుగా వాళ్ళ జీవితాలతో ఆడుకోవాలని చూసావంటే చంపేస్తాను దయచేసి నన్ను హంతకుడుగా మార్చుకో అంతకుడు అవటం అంటే ఆలిద్దించడం తేలిగ్ కాదు చా అనసూయ ఆంజనేయులు మీ బాబును చూడకుండా ఉండలేక జైలు నుంచి పారిపోతూ పోలీసులకు దొరికిపోయాడు వాళ్ళు వాడిని కొట్టి చంపేసి గుండాకి చచ్చిపోయాడని పోస్టుమార్టం రిపోర్ట్ ఇప్పించారు
తేడిసినా ప్రయోజనం లేదు అనసూయ ఎలకడికంటే ఆ మహాపతిమతులు సావిత్రి అనసూయ అరుంధతి వాళ్ళ బట్టల కోసం ఏడితే వాళ్ళ ప్రాణాలు అట్టుకెళ్ళింది ఎములోలు కాబట్టి జాలిబడి వెనక్కి అప్పేశారు కానీ నీ మొగుడు ప్రాణాలు అట్టుకెళ్ళింది ఎములోలు కాదే పోలీసు వాళ్ళు వాళ్ళకి దయాజాలి ఏమి ఉండదు ఆడేసేమంటే అది నమ్మి చేసేసేవాళ్ళు నమ్మినందుకే మర్డర్ కేసులో ఇరికించాడు అయినా ఆడైడిపిత్తాళ్ళే అనుకున్నాం కానీ బాధపడకండి మిమ్మల్ని విడిపించే ప్రయత్నం నేను చేస్తాను ఉదయనగా వచ్చి తమకి ఇప్పుడు కనిపించాను నేను లేదరు జైల్లో ఖైదీలతో మాట్లాడొచ్చేసరికి ఆల్చిపోయింది ఓహో అంటే తమ నన్ను చూడటానికి రాలేదనమాట ఎంతవరకు వచ్చింది ఉద్యమం కాలనీ జనంలో మార్పు వచ్చింది మోసగించబడుతున్నావు అన్న నిజం చాలా మందికి అర్థమైంది చూడు బాబు ఈ ఉద్యమాల కారణంగానే మా నాన్న అన్నయ్య ప్రాణాలు పోగొట్టుకున్నారు ఈ ఉద్యమాల కారణంగానే నా మంచి హస్బెండ్ నా పిల్లలకి మంచి నాన్న పోర్బాట తిరుగుబాటు అంటున్నాడు జీవితం గురించి తెలియని రోజుల్లో మాట్లాడాను తల్లి ఇక నన్ను వదిలే హాఫ్ అన్ అవర్లో ఫాస్ట్ ప్యాసెంజర్ ఉంది బయలుదేరుతాను వస్తాను వస్తావా ఎక్కడికి రాత్రి కల్లోకి గుండెల్లో 
ಗುಲಾಬಿಲ ಬಾಣಂ ಗುಚ್ಚಿಂದೆ ವಿಲಾಸಾಲ ವೈನಂ ಪೂಚೇ ಗಾಯಾಲು ಬಾಗುಂದೆ ಪದಾರೆಳ್ಳ ಭಾವಂ ಪೈಟಂತ ಪರ ಕೈನ ಪ್ರಾಯ ಗಾಯಾಲು ಚೆಪ್ತಾನೆ ವಾಳ್ಳೆ ಇಚ್ಛೇಸ್ತಾರೆ ನುವೇ ದಿಕ್ಕನೆ ಕಾಲನೆ ಜನ ಮೊತ್ತನೆ ಕಾಲ ಪಾಡ್ತಾರೆ ఎవరు వీళ్ళంత అంటరానితనాన్ని అరికట్టడానికి ఊరికి దూరంగా హరిజన వాళ్ళు కట్టించినట్టు చచ్చే వరకు దొంగలుగానే బ్రతకమని సమాజానికి దూరంగా గవర్నమెంట్ వాళ్ళు కట్టించిన సెటిల్మెంట్ కాలనీ వాళ్ళు వాట్స్ యువర్ ప్రాబ్లం ఈ జనాన్ని తీసుకొచ్చి ఆఫీస్ ముందు అరాచకం ఏమిటి అరాచకం చేయడం చేతనైతే మేం కూడా ఏ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లోనూ పాలిటిక్స్లోనూ చేరేవాళ్ళం సార్ ఇలా మీ దగ్గరికి రక్షణ కోసం వచ్చేవాళ్ళం కాదు రక్షణ కోసం అయితే అక్కడే పోలీస్ స్టేషన్ ఉందిగా మాకు కావాల్సింది పోలీసుల రక్షణ కాదు పోలీసుల నుంచి రక్షణ వాట్ యూ మీన్ అవును సార్ నేరస్తుని సంస్కరించడానికి ఏనాడు సెటిల్మెంట్ కాలనీలో ఏర్పాటు చేసిన పోలీస్ స్టేషన్లు ఈనాడు నేరస్తుని తయారు చేసే కోచింగ్ సెంటర్లుగా తయారయ్యాయి 
అవును సార్ దొంగతనానికి వెళ్ళవంటే చుట్టుపక్కల స్టేషన్ నుంచి పోలీసులు తీసుకొచ్చి మరీ మమ్మల్ని చావు పాదారు అదేమని అడిగే దిక్కే లేకుండా పోయింది ఇంట్లో దొంగలు పడితే పోలీసుల దగ్గరికి వెళ్తాం మరి పోలీసులే పడితే డోంట్ వరీ పేద ప్రజలకు సహాయపడడానికి ప్రభుత్వం అనేక చర్యలు తీసుకుంటుంది ఆ చర్యలన్నీ కాగితాల కట్టల్లో పడి నిద్రపోతున్నాయి సంస్కరించవలసింది మమ్మల్ని కాదు సార్ క్రిమినల్ పోలీసుని కరప్టెడ్ పాలిటీషియన్స్ ని చేతనైతే చేయగలిగితే ఒక సెటిల్మెంట్ కాల్ని కట్టి వాళ్ళని సంస్కరించండి ఆవేశపడకండి మీకు న్యాయం జరిగేలా నేను చూస్తాను ఇట్స్ మై డ్యూటీ థ్యాంక్ యూ సార్ కూర్చోండి సెటిల్మెంట్ వాళ్ళంతా కలెక్టర్ బంగ్లాలో కాపురం పెట్టేశారంట ఆ తేజగాడు కలెక్టర్తో మొత్తం చెప్పాడని తెలిసింది కలెక్టర్ ఏమో సిన్సియర్ అయ్యా ఈ గొడవ రాసుకుని కలెక్టర్ ఆఫీస్ నుంచి అపోజిషన్ కి అపోజిషన్ నుంచి అసెంబ్లీకి ఫైనల్ గా నా సీట్ కట్టుకుంటుంది బుర్రత కూపన్లు చేస్తారేమయ్యా అందుకే చెప్పాను ఎమ్మెల్యే గారికి ఫోన్ కొడదాం మగడా అని అక్కర్లేదు బెటాలు దించేస్తాను బెటాలు ఏం లేవు అన్నావు నమస్కారం అండి ఏ నువ్వు లోపలికి వెళ్ళు అది మా ఆవిడి కాదయ్యా చా ఈవిడ కూడా కార్యకర్తేనండి అమ్మగారి రూపాయలు చూపించండి బాబు కనపడ కార్యకర్త కల దండం పెట్టే గోల తప్పుద్ది ఇలాంటి విషయాల్లో బుర్ర బాగానే పనిచేస్తుంది ఏదైనా వ్యధ పనిచేసే ముందు ఆలోచించక్కర్లా ఆలోచించ సార్ కాకపోతే రాత్రి దొంగతనం పార్లేదని బాధ అవతల సీగర్ అమ్మ పెళ్లి దగ్గరకు వచ్చేసింది నేనేమో బంగారం పెట్టాలి తమరికేమో పార్టీ పండి ఆలస్యం అయిపోయింది అన్నిటికీ మించి తేజగా రోజు రోజుకి వాళ్ళకి దేవుడైపోతాడు సార్ దేవుడి మీద కోపంతో భక్తుల్ని ఎందుకయ్యా బాధటం కనిపించని దేవుళ్లాగే వాడిని కూడా కనపడకుండా చేసే నా స్టేషన్ కు వచ్చి నా కానిస్టేబుల్ ని తిరుగుతావరా ఎస్ అయిని నా పాగుటాన్ని చింపుతారా పోలీసుల మీద అటాక్ చేస్తే రూల్స్ ప్రకారం కాల్చి పారేస్తా దాని పేరేంటో తెలుసా ఎన్ కౌంటర్ సంపద్దు సార్ సార్ ప్లీజ్ సంపద్దు మన డ్యూటీ కాదు సార్ మంత్రాలు వచ్చిన పొంతలన్నీ పేట్రీకి పోతా
మిమ్మల్ని చూస్తుంటే కథల్లోని క్యారెక్టర్ జీవితంలో కూర్చున్నట్టుంది నేను వేసుకున్న యూనిఫామ్ని నా యజ్ఞోపవితం కంటే పవిత్రంగా భావించాను అలాంటి నాకు చెల్లారావు లాంటి ఎస్ఐ తగలటం దురదృష్టం వాడి అధికారాన్ని ఎదిరించలేక ఆత్మవంచన చేసుకోలేక అనుక్షణం నరకయాతని అనుభవించాను అందుకే ఊరి జనాన్ని మార్చిన మిమ్మల్ని చంపటానికి సిద్ధపడ్డ ఆ చెల్లారావుని క్షమించలేకపోయాను కానిస్టేబుల్గా నా డ్యూటీ నేను ఎలాగో చేయలేను కనీసం మనిషిగానైనా నా డ్యూటీ చేశానన్న తృప్తి మిగిలింది నాకు అదేనండి అడిల్లు అలా అయ్యాను మీరు ఎస్ సార్ రే సీతారాముడు కొత్త శేఖర్ నమస్తే నా కూసో కూసో అయ్యా సరిది నా పేరు ఫిలిప్స్ కొత్తగా వచ్చిన ఊరంతా మంచిగానే ఉంది అచ్చా ఆ తేజ నీ కొడుకేనా అనికేమన్నా ధమా గిట్ట ఖరాబ్ అయిందా పోలీసులతో కిలికిరేందువా మంచిది నంపుడంటే మజాక అనుకుంటుడా నేనున్నా నువ్వేం ఫిగర్ చేయకు రే జల్ నీళ్ళు తీసుకురాపో నాకంత సమజయింది నీ కొడుకుని జల్ దిన వచ్చి పోలీసులకు సరెండర్ కమ్మని చెప్పు వెళ్ళిపోతుంది ఇగో నైనా నీ కొడుకు ఎప్పుడు కండ్ల పడ్డా జట్టును వచ్చి మాకు ఇన్ఫార్మ్ చేయి లేకపోతే పుణ్యానికి ఫైరింగ్ అయిపోతాడు అర్థమైందా నమస్కారం సార్ నమస్కారం అండి ఏంటి ఛార్జీస్ కానీ కేసు వెనవాల్ అయిపోయారు నేనండి కృష్ణుణ్ణి కృష్ణుడి అయితే నాకేంది క్రైస్ట్ అయితే నాకేంది మొదలు గుండి పెట్టు అదేనండి ఎమ్మెల్యేగా తెలుపు పో ఇబ్బంది చూసుకో చల్ శాబాస్ ఎస్ఐ గారు మీ దెబ్బతో ఆ కెట్టుమూర్తి గారి గాలి తుస్సం పోయింది మీ వల్ల టేషన్ దాంతో పాటు ఊరు బాగుపడిపోతుందండి మా తేజ్ బాబు మాలో తిరిగి వస్తాడు నేనవ్వ పీకల దాకా మందు కొట్టినా ఇంత సంతోషం ఉండదు నా జనం ముందు ఇంత అవమానం జరిగాక నేను తల్లెత్తుకు తిరగలేనండి నిజమండి ఇంతవరకు డిపార్ట్మెంట్ కొత్తగా వచ్చింది ఏ ఎస్ఐ అయినా దండం పెట్టినోడే కానీ గుండి పెట్టమనోడు కనపడలేదు తెలంగాణ వాడు కొత్త కావాలు ఎమ్మెల్యే గారి మనిషి నేను తెలియక నోటుకు వచ్చిన టల్లో బాగేశాడు ఏమైనా సరేనండి అర్జెంట్గా వాటి మీద యాక్షన్ తీసుకుని వాటికి ట్రాన్స్ఫర్ కొట్టించాలి అనవసరంగా మాట్లాడుకో అర్జెంటుగా ఎస్ఐకి ఆల్టర్నేటివ్ చూడటానికి ఆడు ఏమైనా సెటిల్మెంట్ ఆడు అనుకున్నావా గవర్నమెంట్ ఆడు అందరూ మన మాట విని వాళ్లే వస్తారా అప్పుడప్పుడు ఇలాంటి వాళ్ళు కూడా తగులుతుంటారు కొంతకాలం సర్దుకుపోవాలి నాలుగు రోజులు అడ్జస్ట్ అవు అమ్మగారండి లేకపోతే కార్యకర్త కార్యకర్తే ఏ డబుల్ కళ్ళ ఆవిడ ఏడ్ చేస్తుంది కాన్ఫరెన్స్ కి టైం ఎట్టుంది తమరు వెళ్ళండి తేజ అని తేజ కోసం వచ్చారా లోపలికి రండి కూర్చోండి మంచినీళ్ళు తాతారా తేజ కూడా మీకు తెలుసా పేపర్లో చూశాను అసలు ఏం జరిగింది వచ్చిన దగ్గర నుంచి ఈ ఊరిని బాగు చేయాలని చూశాడు దొంగతనాలు ఆపేశాడు అసలు దొంగలకి అడ్డుపడ్డాడు అసలు దొంగలంటే ఆ చచ్చిన ఎస్ఐ కృష్ణమూర్తి ఇంతకీ మీ పేరేంటో చెప్పలేదు కావేరి రండి మా అన్నయ్య వస్తున్నాడు ఆగు మీ అన్నయ్య ఎవరు కృష్ణమూర్తి పదండి గౌరీ మీ ఇంటికి చుట్టాలొచ్చారు
தேஜவள நான்னா சம்பந்தான నా పెట్టి నాకు తగ్గుతాడని నమ్మకం వచ్చింది
ಮಲಿಮುದ್ದು ನೀನವುಗ ಮಲಿಮುದ್ದು ತೆರತೀಸಿಂದಿ ನಾನು ಹುಗ ವರ್ಣಿಂಚೆ ವಯಾರಂ ವರಿಂಚಿ ಚಿತ್ರಿಂಚೆ ಪದಾಲೆ ಫಲಿಂಚಿ ಅಲ್ಲಗಾ ಉನ್ನಡೆ ಸೋಗ್ಗ ಸುಬ್ಬಾರಾವನಿ ಮಾ ಅನ್ನ ಆ ಪಕ್ಕನೊಂದು ಎರಡು ಈಡಿಗೆ ತೋಡ್ದಂಗ ಇಲ್ಲಿದ್ದರು ಆ ಕಿಚ್ಚು ಮುತ್ತಿಗಾಡು ಮನಸ್ಸು ಆಯ್ನ ಆಳು ಸಿಂಧು ಅಬೇ ಏನ್ಲೇದ ತೇಜನ್ ಕಲ್ಸ್ಕೊಲಂಟೆ ಎಲ್ಲ ಚಿನ್ನಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒದ್ದನೆ ಚರ್ಚ್ಗಳಿ ಪಾದನ ಚೇಸ್ಕೊಂಡಾ ಗಾನಿ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಎಕ್ಕಡ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಮಾತಾಡಿದನ ಬಟ್ ಚೂಸ್ತೆ ಈ ವಿಷಯನ ಅದನ ಹೆಲ್ಪ್ ಚೇಚ್ ಅನ್ಪಿಸ್ತುಂದಿ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಕೂಡ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಾ ಚೆಲ್ಲಾರೋ ಲಾಂಟಿ ವಾಡಿ ವಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೇ ಅನುಮಾನಿಂಚಿ ಚೆಯ್ಯನ್ ನೇರಾನ್ ಕಿಲಾ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬೋಯಿಂಚಟೋ ಚೆಯ್ಯನ್ ನೇರಾ ಅಂತ ಗುರ್ತಕೊಚ್ಚಿಂದಿ ಅಸಲ್ ನಿನ್ನ ಕಲೋಗನ ಚಪಾಲನ್ಕುನಾನು ಏಮಿಟಿ ನೀ ಜಾಗಿಂಗ್ ಕಿಲ್ಲ ಅಪ್ಡು ಮರ್ಡರ್ ಚೂಸಾನ ಚಪ್ಪನೆ ಅಪ್ಡು ವಾಳ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಚೇಡು ಸೆಕ್ಷನ್ ಪಡ್ಡೋ ನೀ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ಕಾ ಕಾನಿ ವಾಳ್ ಮೀ ಊಳ್ಳ ಕನ್ಪಿಂಚಾರು ಆ ಎಮ್ಎಲ್ಎ ನ ಮರ್ಡರ್ ಚೇಸಾರು ವಾಳ್ಳೇಗಾ ಆ ವಾಳ್ಳೆ ಒಕಡೆ ಪೇರು ಸುಬ್ಬಾರವ ಅಂಟ ನಲ್ಲಗಾ ಉಂಟಾಡು ಇಂಕೋಡೇಮೋ ಯರ್ರೋಡ ಅಂಟ ರೇ ಪೇವಾರಂ ದೀಕ್ಷಿತುಲ್ ಗಾರು ಆದಿವಾರಂ ಅತನ್ನು ವದಿಲೇಸಿ ನನ್ನು ಲೋಪಲೇಸ್ತಾನು ಚೆಪ್ಪೆ ಅಡವಿ 
నిజానికి ఇద్దరిని చంపాలన్నదే నీ ప్లాన్ కదూ అట్లా చేస్తే నాకేం వస్తుంది ప్రమోషన్ చూడు ఫిలిప్స్ నువ్వు ఎమ్మెల్యే మనిషివి నువ్వు ఆడుతున్నది నాటకం అనే అనుమానంతో నేను ఇక్కడికి వచ్చాను నీతో మాట్లాడాక కన్ఫర్మ్ అయింది కన్ఫర్మ్ అయింది కదా అవు నేను ఎమ్మెల్యే మనిషినే నేను సంపనీకే వచ్చిన ఆలోచించండి <laughs> 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 కేసు రీఓపెన్ చేయడానికి ప్రొసీజర్ ఏమిటనేది రవిశంకర్ అడుగుదాం రవిశంకర్ ఎవరు లీడింగ్ లాయర్ ఓకే వాళ్ళతో పాటు కలెక్టర్ కలిస్తే బెటర్ కలెక్టర్ దగ్గర అవును ఆయన నాకు హెల్ప్ చేస్తాను ప్రామిస్ చేశారు ఖచ్చితంగా ఉపయోగపడతారు ఆయన నువ్వు వెళ్ళు తేజ మర్డర్ చేశాడంటే అతని బిహేవియర్ చూసి నేను నమ్మలేకపోయాను నిజానికి అతను మర్డర్ చేయలేసా కాలనీ జనాన్ని వెంట పెట్టుకుని మీ దగ్గరకు వచ్చినందుకు తేజాని ఎన్కౌంటర్ పేరుతో కాల్చి చంపాలనుకున్నాడు ఎస్ఐ దీక్షితులనే సిన్సియర్ కానిస్టేబుల్ జరుగుతున్న అన్యాయాన్ని కళ్ళారా చూడలేక తేజాని కాపాడడం కోసం ఎస్ఐని కాల్చి చంపేశాడు ఆ నిజాన్ని ఒప్పుకోవడానికి అతను సిద్ధంగా ఉన్నాడు సార్ అంతేకాదు సార్ ఎమ్మెల్యే రామకోటయ్యని మర్డర్ చేయడం నేను కళ్ళార చూశాను ఈ హత్య చేసిన వాళ్ళకి శిక్ష పడ్డట్టు పేపర్లు చూశాను కానీ వాళ్ళు స్వేచ్ఛగా తిరుగుతున్నారు వాళ్ళ స్థానంలో చేయని నేరానికి అమాయకులు శిక్షలు అనుభవిస్తున్నారు అసలు హంతుకుల్ని తేజ కిడ్నాప్ చేసి వాళ్ళ నుంచి నిజం రాబెట్టాడు ఈ హత్యకు ప్రధాన కారకుడు ప్రజెంట్ ఎమ్మెల్యే అని తెలిసింది ఈ విషయం మీ దగ్గర చెప్తే న్యాయం చేస్తారని తేజ చెప్పాడు ఎమ్మెల్యే చాలా డేంజరస్ ఫెలో వెరీ క్రియల్ మైండ్ తేజకి నా మాటగా చెప్పండి మరో రెండు రోజుల్లో ముఖ్యమంత్రి మహాసభకి చాలా పెద్ద ఎత్తున ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి ఆ రోజు వాళ్ళని అక్కడికి తీసుకురండి న్యాయం జరిగేలా నేను చూస్తాను థ్యాంక్ యూ వస్తాను రామకోటయ్యని మీరే చంపించారని చంపిన ఆ సుబ్బారావు వాళ్ళు రేపు ముఖ్యమంత్రితో మీటింగ్లో చెప్తారట ముఖ్యమంత్రి గారి బందోబస్తు కోసం కలెక్టర్ ఆఫీస్కి వెళ్తే తెలిసింది ఆ తేజగాడికి కలెక్టర్ సపోర్ట్ కూడా ఫుల్గా ఉంది నేను అప్పుడే అనుమా ఏ నువ్వు లోపలికి వెళ్ళు నేను అప్పుడే అనుమానించాను వాళ్ళిద్దరిని కిడ్నాప్ చేయడానికి ఏదో బలమైన కారణం ఉంటుందని నువ్వు ఉండి కూడా ఏమీ చేయలేకపోయావు అసలు మిమ్మల్ని నమ్ముకోవటం నా బుద్ధి తక్కువ అసలు నాలు ఎందుకు తీసుకెళ్ళాడు ఇప్పుడే కదా నీకు తెలిసింది నువ్వేం ఫిక చేయకు సార్ ఆ తేజగాని పరేషాన్ చేస్తా జబర్దస్త్ ప్లాన్ ఉంది దా నా చెప్తా వస్తా సార్
asesinar a uno! పౌరుషం పుడుచుకొచ్చిందా పరాలు వెంటబడినప్పుడు ఏమైంది నీ బుద్ధి కన్నోళ్ళు చంపిన పౌరుషం లేకుండా సుత్తూ ఊరుకోవటానికి నేను నువ్వు అనుకున్నావా ఊరుకోక ఏం చేయమంటావు ఏం చేస్తే మా నాన్న తిరిగి వస్తాడు చెప్పు వెళ్ళండి వెళ్ళి ఆ కృష్ణమూర్తి గారు చెప్పినట్టు చేయండి దొంగతనానికి రాని వాళ్ళందరినీ చంపేయండి ఊళ్ళో ఉన్న ఆడవాళ్ళందరినీ చిచి తీసుకో తీసుకుని నన్ను చంపేయండి ఇక మిమ్మల్ని ఆపేవాళ్ళు ఎవరు ఉండరు వెళ్ళు చేతగాని వెధవాళ్లకు పని అప్పగించినందుకు నన్ను నేను చెప్పుతో కొట్టుకోవాలి నువ్వు లోపలికి వెళ్ళమ్మా ఎవరనుకుంటున్నావయ్యా మా ఆవిడ నమస్కారం అమ్మా సీతారావుని చంపేశారు ఆ తేజగాడు మనకెందుకు దొరుకుతాడు నేను మెల్లగా సంజాయిస్తున్నా సార్ ఈ దూరం చెట్ల బోర్డు చేసిండు నా ప్లాన్ అంతా ఖరాబ్ చేసిండు దొరమే వాళ్ళిద్దరిని ముఖ్యమంత్రి ముందు నిలబడితే నన్ను పవర్లోంచి రోడ్డు మీద కిడుస్తారు అప్పుడు నేను ఆత్మహత్య చేసుకుంటావాలి సర్లేండి ఈసారి ఎవరు బ్యాలన్స్ లేకుండా చేస్తాం దయచేసి మీ బుర్రలు ఉపయోగించొద్దు నేను చెప్పింది చేయండి చాలు నా మనుషులను పంపిస్తాను వాళ్లే ఊరి జనాన్ని అడవిలో వాళ్ళని కనపడిన వాడిని కనపడినట్టు నరికి పారేస్తారు మీరు పక్కనుంటే చాలు వాళ్ళు సిటీకి ఎలా వస్తారో కేసు ఎలా రీఓపెన్ చేస్తారో చూస్తాను నేను అనాథన కాదు అని తెలిసినంతసేపు లేకుండా నేను అనాథన అయిపోయాను తేజ నువ్వు సుబ్బాలోని ఎర్రాడిని తీసుకుని కరెక్ట్ దగ్గరికి వెళ్తాను విషయం ఆ ఎమ్మెల్యేకి కిట్టమూర్తి గారికి తెలిసిపోయింది మనం ఈ అడవిలో నుంచి బయటకు వెళ్తాను గీ లేకుండా మొత్తం గోణాలు దింపేశాడు ఓ దారి ఉంది నూటికి నూరు పాళ్ళు ఆ దారి వాళ్ళు ఎవరికి తెల్లదనుకుంటాను ఎందుకైనా మంచిది నేను ఒక్కడిని వెళ్ళి చూసొస్తాను ఏం ప్రమాదం లేకపోతే తిరిగి వస్తాను లేకపోతే ఒంటరిగానే పోతాను బైరాగి ఓ మంచి పని కోసం ఏదో పైన పోతే ఏంటి వెళ్ళొద్దా వద్దు బైరాగి నువ్వు ఒంటరిగా వెళ్ళొద్దు ఏం భయం లేదు ఇదిగో ఏదైనా ప్రమాదం ఉంటే ఏలేస్తా మీరు రాబోకండి
अलाे उ मन वेलानुकने मीटिंग का एंटर दे, वाला कल्स पोते, अगर किसी का चिर पोचो। ओके, पता नहीं।
పొద్దు నల్లదిరి నువ్వు సంపద్దు ఏ చెయ్యాల్సిన పాపాలు ఏమైనా మిగిలున్నాయా నువ్వు సంపద్దు నేను చంపను నీ చేత దారుణంగా మోసగించబడింది వాళ్ళు ఏం చేస్తారో వాళ్ళ ఇష్టం ఆటమేటనీ 